Hello, good morning, students. Again, uh, in the previous session regarding the symptoms and the totality, so we have discussed just aphorism number six in a very very simple manner. So aphorism number six, we have got this formula that is the what we call the symptoms. The physician must be an unprejudiced observer. You must not prejudge that whatever is happening, it is due to this, due to that. You must ask the uh patient properly you have to uh, see and observe the patient properly thereafter we can go to some sort of uh, uh note, noting down the case taking and the symptoms the definition of the symptom we get from the this aphorism number six that is the deviation from the former healthy state to the now disease individual which is felt by the patient remarked by those around him and observed by the physician so this uh, we have a concept that in this uh, uh, whatever the patient is telling in a total we have to take that okay so uh, students got out get confused about uh, that what uh, disease the patient is having and uh, what is the diagnosis what is the um, pathological treatment sab hoga sab aayega sab aayega sabse pehle sabse pehle jo aapko karna hai uh, you are a second year student you are going to start start the um, case taking लेकिन सबसे पहले आपको जो करना है कि यू मस्ट हैव द टेंडेंसी रहता वी से वी मस्ट हैव द टेंडेंसी टू नो एवरी टाइप ऑफ सिम्टॉम एवरी टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम द पेशेंट ओके सो व्हेन वी गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम हिज अटेंडेंस एंड व्हाट वी फिजिशियन ऑब्जर्व इन द पेशेंट देन वी विल गेट अ पोर्ट्रेट ऑफ द डिस नाउ रिगार्डिंग दिस थिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट So what we have to understand from the patient, we have to take the totality of symptom. Now the totality of symptom, if we go to aphorism number seven from the organ of medicine, <coughs> that is, there we can see one uh, line is written that is the outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of the vital force. So. Uh, i will like to tell you that vital force in organ of medicine it is given in aphorism number 9 and before aphorism number 9 vital force is written in the footnote of aphorism number 6 we will discuss the footnote in aphorism number 6 in the next part so in before that we are not getting any idea about the vital force and uh, although as because we know something about the vital force we can say that that is the it is uh, from uh, according to this for the number 9 in the healthy condition of man the spiritual vital force that animates the material body rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable harmonious vital operation as regard both sensation and function so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purposes of our existence that is written in aphorism number 9 what i uh, told uh, just now Uh, इसका मतलब एक छोटा सा करके देखा जाए कि शरीर के अंदर एक पावर है जो पावर शरीर का हेल्दी कंडीशन में हर कोई चीज को मेंटेन कर रहा है और इसमें ये अनबाउंडेड इसका क्षमता है एंड इन द हेल्दी कंडीशन इट इज मेंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स सो दैट आवर रीजन गिफ्टेड माइंड हम लोग इस दुनिया में आके कुछ अच्छा कुछ काम करे तो इसलिए फॉर अवर हाई पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस ये वाइटल फोर्स का रोल है इसका मतलब एक जगह पे ये अगर क्लिनिकली सोचा जाए कि एक पावर है एक वाइटल फोर्स है वो शरीर के अंदर है हेल्थ में है डिजीज में है क्योर में है जो कि हम लोग एफोर्स नंबर 11, 12, 10, 11, 12 में भी देखेंगे तो ये वाइटल फोर्स जो है ये वाइटल फोर्स में कुछ जो भी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी को का कुछ चेंजेस होता है ओके सो व्हेन वी गेट अ डिजीज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है ये वाइटल फोर्स का ही बाहर का एक्सप्रेशन है दैट इज द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज That is the affection of the vital force. So vital force का जो affection है इसी का जो बाहर का expression है ये ही है क्या the all these symptoms. Now the totality of these, the totality of these outwardly reflected picture of the internal essence of the disease. That is the affection of vital force. That is the totality of symptom. So when we are uh, अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम वी मस्ट अंडरस्टैंड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम शरीर का कोई भी कंडीशन में जब भी आदमी बीमार होता है तो वहां पर कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी शरीर में कोई भी एडवर्स एक्सप्रेशन कोई मन का कोई भी परिवर्तन 
तो कोई भी चीज जो है इसमें परिवर्तन हो सकते हैं एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द एडवर्स कंडीशन और द डिटेंज कंडीशन ऑफ द वाइटल फोर्स और वाइटल फोर्स इस चीज का एक्सप्रेशन देता है तो ये एक्सप्रेशन जो है ये टोटालिटी ऑफ सिम्टम के रूप में हमारे सामने आता है तो हम लोगों को क्या देखना है इस कोई भी जब बीमार होते हैं तो जब हाँ एक डी डी रेंज वाइटल फोर्स उसको अरेंजमेंट कंडीशन में वापस लाना है तो वाइटल फोर्स का जो भी एक्सप्रेशन है ड्यू टू दिस डी रेंजमेंट यही हम लोगों के सामने देखने की जरूरत होता है और इसी के अकॉर्डिंगली हमारा मेडिसिन तैयार किया गया है होम्योपैथी में और जब हम ड्यू टू दिस सिम्टम टोटालिटी हम मेडिसिन देंगे तो ये जो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलरिटी काम होगा और वाइटल फोर्स जो है फिर से वापस अपना नॉर्मल कंडीशन में वापस हो जाएंगे और बॉडी हेल्दी हो जाएगा दिस इज द कॉन्सेप्ट नाउ फ्रॉम अकॉर्ड नंबर सेवन वी कैन अंडरस्टैंड दैट मैं सिर्फ टोटालिटी के बाद पहले करूंगा कि जबकि शुरू में अपोर्ज नंबर सेवन में एक चीज दिया गया है नाउ इट इज डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज और कॉज ऑफ हैव टू बी रिमूव हमको क्या करना है डिजीज में एक चीज और देखना होता है जो कि जिसको बोलते हैं मेंटेनिंग कॉज कॉज ऑफ ऑकेशनलिज ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो डिजीज ही नहीं होता जिसको हम इनडिस्पोजिशन बोलते हैं वहां पर मेडिसिन की जरूरत नहीं होता If you go to एफोर्जो number 150 फिफ्टी एंड इफ यू गो टू द फुट नोट ऑफ एफोर्जो नंबर सेवन तो इसमें से कुछ मेंटेनिंग कॉज के कारण कुछ डिजीज लाइक कंडीशन क्रिएट होता है कोई एक्यूट कंडीशन टाइप का क्रिएट होता है कोई क्रॉनिक डिजीज टाइप का भी कंडीशन हो जाता है जिसको सीडोक्रोनाइटिस बोलते हैं तो इसको हटाना है तो सबसे पहले ये देखना है या तो देखना भी होता है कि कोई मैजमेटिक बैकग्राउंड है क्या इसके बाद लिखा है कि वी कैन पार्सिव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम तो ये जो है कि रिगार्ड बींग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ माइज एम एन अटेंस एंड टू दरी सरदम तो मेन बात क्या है मोटे मोटे में एक शब्द में अगर बोला जाए ये जो एफोर्ट नंबर सेवन का पहला जो लाइन है कि डिजीज में जहां पर कोई मेंटेनिंग कॉज या ऑपरेशनल कॉज नहीं है या तो जिस जगह में कोई म्याजम को भी देखने का कोई जरूरत नहीं है वहां पर एक और एक मात्र टोटालिटी ऑफ सिम्टम ही हमारा जरूरत है तो इसका मतलब है इसको अगर हम दूसरे मतलब लैंग्वेज में सोचे तो एक डिजीज में हमको एक तो म्याजम और मैजमेटिक कॉजेस देखना है मेंटेनिंग कॉज को भी देख लेना है क्योंकि कुछ ऐसा कुछ है या नहीं है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ है कि द मॉर्बिड सिम्टम्स दैट इज द ऑल द सिम्टम्स विच वी नीड टू सी इन अ डिजीज तो फिर इसके बाद जो लिखा है देखोगे कि द सिम्टम्स एलोन बाई हुई द डिजीज डिमेंड्स एंड पॉइंट द रेमेडी सुटेड टू रिलीव इट तो सिम्टम्स से ही हम लोग प्रॉपर स्विटेबल रेमेडी को सिलेक्ट कर पाएंगे इसके बाद ही लिखा है एंड मोर ओवर द टोटालिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम द टोटालिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम मतलब ये जो डिजीज का जो टोटालिटी है इसका जो टोटालिटी का पूरा जो सिम्टम है ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज द एफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स मस्ट बी द प्रिंसिपल द सोल मीन्स वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर्स तो ये टोटालिटी ऑफ सिम्टम ही एक मात्र दिस इज द सोल थिंग बाई विच वी कैन एस वेली सोल नॉट आत्मा सोल दैट इज डिफरेंट so this is the sole thing by which we can select a medicine for a particular patient. so हमको ये चीज बहुत अच्छे से सोचना है कि totality of symptom हमारे लिए कितना important है और ये चीज भी हमको देखना है कि एक 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 patient में इसका पूरा physical symptom पूरा mental symptom we have to give time to the patient to ask the question to the patient and get all the things the patient is having in this present situation aisa nahi ki pet ke liye aa gaya pet ka dard kaisa hai acha ye bend hone se kam hota hai to colosin aur macros deke chhod do that is the wrong treatment that is not homeopathy and there a homeopathic palliation is also occurs hum log kehte hain ki hamara medicine mein side effect nahi hai ya palliation nahi hota aisa nahi hai if you are treating in a wrong method to kuch bhi ho raha hai <coughs> so there अगर पेशेंट का एक जगह पेट के दर्द है उसका तो पूरा सिम्टम लेना ही है लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ क्या है उस कंडीशन में क्योंकि वाइटल फोर्स का एक एक, एक एक्सप्रेशन पेट के थ्रू आ रहा है कोई डिरेंजमेंट का एक्सप्रेशन लेकिन उसमें माइंड भी तो हो सकता है जरूर नहीं कि होना ही है लेकिन हो तो सकता है कोई भी दूसरे जगह पर उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको मिल ही सकता है कोई ना कोई पॉजिशन आपको देख सकता है तो समझ में तो इतना होना चाहिए 
कि ईच एंड एवरी पेशेंट में हमको पूरा देखना है और उस हिसाब से हमको फिर मेडिसिन को सिलेक्ट करना है और उसमें टोटालिटी ऑफ सिम्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस चीज को हम लोग देख के मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे सो एंड दस इन वर्ड द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम मास्ट बी द प्रिंसिपल इन डीड द ओनली थिंग द फिजिशियन हैज टू टेक नोटिस ऑफ इन एवरी केस ऑफ द डिजीज एंड टू रिमूव बाय मीन्स ऑफ हिस आर्ट इन ऑर्डर दैट इट सेल बी क्योर एंड ट्रांसफॉर्म बी टू हेल्थ तो इस जगह पे एनिमन ने यह कहा कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम ही एक चीज है जिसको हमको देखना है और इसको हमको हमारे सिमिलर मेडिसिन के द्वारा किसी टोटालिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव करना है वेरी इंपॉर्टेंट ये रिमूव जो इटालिक्स में लिखा है सैपोर्जन के अंदर तो इसको रिमूव करना है तो वी हैव टू टेक द टोटालिटी ऑफ सिम्टम एंड वी हैव टू रिमूव द टोटालिटी ऑफ सिम्टम इन ऑर्डर टू क्योर आ पेशेंट कंप्लीटली अब केस टेकिंग का जहां तक इसका सवाल है सो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर अपोर्जन नंबर सिक्स एंड फ्रॉम दिस वी कैन यू आर लर्निंग समथिंग अपोर्जन नंबर सेवन वे आई एम नॉट गोइंग टू द फूट नोट राइट नाउ आई विल गो टू द फूट नोट इन द नेक्स्ट लेक्चर तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखा है अभी तक कि मैं शुरू में एक चीज बोला था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ऑफ अपोर्जन नंबर सिक्स की हम लोग को कुछ माइंड से एक पुराना जो धारणा है निकाल देना है मतलब डॉक्टर हूँ उसके तो है इधर और इंजेक्शन दे दूंगा एक इधर उधर देख दूंगा बस ये मेरा डॉक्टर का है वो तो पिक्चर में जो डॉक्टर्स दिखाते हैं वो तो हमको समझाने के लिए दिखा डॉक्टर है अगर आप सही तरीके से फिजिशियन हो तो आपको होम्योपैथिक फिजिशियन हो तो आपको एलोपैथिक माइंड में ट्रीटमेंट करना नहीं है आपको सबसे पहले सिम्टम पर ध्यान देना है टोटालिटी ऑफ सिम्टम को आपको कंप्लीटली जानने की कोशिश करना चाहिए अभी टोटालिटी ऑफ सिम्टम को कैसे जानने की कोशिश करना चाहिए इसके लिए बहुत सारे केस टेकिंग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर मेरा नेक्स्ट में आने वाला है ठीक है लेकिन अब जो है कि मैं थोड़ा सा आई विल रेदर फोकस ऑन हाउ टू राइट दिस आंसर ऑफ द टोटालिटी ऑफ सिम्टम क्योंकि वी आर सींग दैट मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग द आंसर ऑफ द टोटालिटी ऑफ सिम्टम in a certain confusing manner okay so uh, i in the just next video 2 uh, to 5 minutes ka video hoga usme main abhi aapko bata raha hu ki totality of symptom ko kaise likhna hai so in this video i have gone through apology number 7 with the standard of the second bhm student md student ka standard mein nahi gaya ye second bhm student ka standard ka hai very simply bhai karke humko ye janna hai कि हमको टोटालिटी ऑफ सिम्टम दैट इज द आउटली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज इसको जानना है और इसको रिमूव करना है ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन